ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களை இந்த வீடியோவில் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படி வந்தால் சாதிப்பாரா இல்லையா என்பதை பற்றி நமக்கு தெரிந்த மட்டில் ஒரு வீடியோ போடலான்னு தோணிச்சு இதை சொல்லியிருக்கிறேன் இவர் பிறந்தது டுவெல்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் பிறந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் டிசம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி பிறந்த ஜாதகராக இருக்கிறார் இவர் பிறந்த நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி சிம்ம லக்கணம் ஆரம்பத்தில் இவர் பிறந்த உடனே ஒரு ஏழு வயதுகள் முடிகின்ற வரைக்கும் இவருக்கு சந்திரமகா திசை நடைபெற்றிருக்கிறது பிற்பாடு செவ்வாய் ராகு வியாழன் சனி இவைகளெல்லாம் முடிந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரிக்கு பிற்பாடு இப்பொழுது நடைபெறக்கூடியது இவருக்கு புதன் மகா திசை அடிப்படையாக இவருடைய ஜாதகத்தில் உள்ள கிரக நிலைகள் என்ன சொல்லுகிறது அரசியலுக்கு உண்டான ஜாதகம் தானா இது என்று கொஞ்சம் நம்ம ஒரு அலச அலசி பார்ப்போம் இவரை பொறுத்தளவு லக்னாதிபதி நான்காம் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த நான்கு குடையவன் உச்சபலம் பெற்ற ஜாதகம் ஒரு ஜாதகத்திலே லக்னாதிபதியின் வலு எவ்வளவு பலமாக இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி அவருடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வும் பிரபல்யமும் எல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் இதில் என்ன சொல்ல போகணும்னா லக்னாதிபதி நான்காம் இடத்துலேருந்து ஆயுளுக்கும் பல அதிக பலம் உண்டு கேந்திர கோணந்தனில் கீர்த்தியாய் லக்னாதிபன் சார்ந்திர சுபகிரகங்கள் தானுமே வந்து கூட இப்படிலாம் சொல்லுகிற கவிகள் எல்லாம் உண்டு ஆக ஆயுளுக்கும் பலம் இருக்கிறது அதே போல் லக்னாதிபதி இருந்த வீட்டதிபதி உச்சம் பெற்ற காரணத்தால் லக்னாதிபதி மிகப்பெரிய ஸ்தான பலத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த ஸ்தான பலம் என்பதை என்ன இவர் நினைத்தால் நினைத்த இடத்தை தொடுவாரா தொடுகிறாரா என்று பார்க்கின்ற அளவிற்கு இவருக்கு கிரக வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் ஜாதகத்தில் அடுத்த நிலவரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்தாம் பாவாதிபதி பூர்வ உண்ணியஸ்தானத்துக்கு உடையவனாக திகழக்கூடியது இந்த ஐந்து குடையவனாக இருக்கக்கூடியவர் ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் குரு பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் இது ஒரு வகையில் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த ஐந்தாம் இடத்து அதிபதி ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது மட்டுமல்ல அந்த ஏழு குடையவனாக இருக்கக்கூடிய சனி கிரகம் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தை பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பதும் ஜாதகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் அதுபோல் அரசியல் என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோமானால் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் உச்சம் பெற்றிருப்பதும் இவருக்கு அரசியலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதவி அந்த உச்சம் பெற்றது மட்டுமல்ல சந்திரனோடு இணைந்து சந்திர மங்கள யோகம் என்று உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் எப்பொழுதுமே ஒளி கிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் முன்பக்கத்தில் வலுவான ஒரு யோகத்தை செய்யக்கூடிய தொழில் கிரகங்கள் அமர்வது மிகப்பெரிய ஒரு பலம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் இடத்து அதிபதி சுக்கரனாக இருந்து அந்த சுக்கரன் போய் சூரியனுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிறார் இந்த சூரியனுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல போய் சுக்கரன் அமர்ந்திருப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைகளை நிகழ்த்துவதற்கான மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறது அதே போல் ஒளி கிரகமாக இருக்கக்கூடிய சந்திரனுக்கு இரண்டாம் இடத்திலே குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ சந்திரனுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல போய் குரு அமர்ந்திருக்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடியது அதே போல் இந்த சந்திரனுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குரு மட்டுமல்ல அடிப்படையாக இந்த இவர் பிறந்தது நல்ல வளர்முறையில் பிறந்தவராக இருக்கிறார் ஸோ இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது இவர் கண்டிப்பாக அரசியலுக்கு வருவாரான்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய திசை புதன் திசை இந்த புதன் திசை லக்னத்திற்கு ரெண்டு பதினொன்று குடையவன் இரண்டா ரெண்டு பதினொன்று குடையவர் ஐந்தாம் இடத்துல போய் லக்னாதிபதியின் சாரம் பெற்று அமர்ந்த காரணத்தால் கண்டிப்பாக இவருக்கு அரசியல் செல்வாக்கு என்பது வரும் அதே போல் இவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வரக்கூடிய தேர்தலில் நிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக அரசியல் கட்சியை துவங்குவார் உறுதியாக அவர் நிற்பது என்பது உறுதி நின்றால் வெற்றி பெறுவாரா என்று பார்க்கின்ற போது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு பார்க்குற போது இப்போ ஒருவேளை குரு திசை சனி மகா திசை ராகு திசை நடந்தால் அவர் இருக்கின்ற இடத்தை பொறுத்தளவு தற்கால அந்த கோச்சார கிரகத்தை பொறுத்தளவு சில தடைகளோ அதோ வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இவருக்கு என்ன தெரிகிறது என்று கேட்டால் புதன் திசை ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த புதகரகம் சுற்றி கொண்டே வரக்கூடிய வாய்ப்புக்கு உட்பட்டது அந்த அடிப்படையில் இவருடைய ஜாதகத்திலே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அரசியலுக்கு வருகிற போதும் இதே புதன் திசை மிக வலுவாகவே இருக்கிறார் காரணம் அந்த புதன் நவாம்சத்திலும் உச்சபலம் பெற்றிருக்கிற காரணத்தினால நவாம்சம் துலாலகணமாக இருக்குது நவாம்சத்தில் புதன் உச்சம் பெற்றிருக்கின்றார் இந்த உச்சம் பெற்றிருக்கக்கூடிய புதன் மிகப்பெரிய அரியதொரு வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் இந்த ஜாதகத்துக்கு இருக்குது அதனால் ரஜினிகாந்த் வந்து அரசியலுக்கு வருவாரா என்ற கேள்விக்கு கண்டிப்பாக வரப்போகிறார் இவர் அரசியலை வெற்றி பெறுவாரா என்பதற்கு உண்டான அமைப்புகளில் பார்க்குற போது அநேகமான வாய்ப்புகள் தென்படுகிறது ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் ஆக இந்த அடிப்படையில் 
ரஜினி அரசியலுக்கு ஒரு அவரை ஒதுக்கிவிட்டு அரசியல் பண்ண முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அசைக்க முடியாத சக்தியாக வருவார் என்பது தெள்ள தெளிவாக ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் தெரிகிறது மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் நன்றி Thank you.